ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு ஹைலபிட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடிசி இன்டர்ஃபேஸிங் வித் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே டுட்டோரியல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் இன்பில்டாக ஏடிசி கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் எஸ்டர்னலாக ஏடிசி நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு எஸ்டர்னல் ஏடிசி என்ன வேணால் ஆட் பண்ணலாம் ஏடிசி ஜீரோ எயிட் ஏடிசி ஜீரோ ஃபோர் இதனால் ஓகே தான் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் இதனால் ஓகே தான் இப்போது அந்த ஏடிசி பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ ஏடிசிங்கிறது என்னது அனலாக் வேல்யூ டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா ஓகே அப்படி அனலாக் வேல்யூ டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேராமீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா அதோட கன்வெர்ஷன் டைம் எவ்வளோ டைமில் அது வந்து அனலாக் வேல்யூ டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எந்த மெத்தடில் கன்வெர்ஷ் கன்வெர்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தடுங்கிறது மோஸ்ட்லி சக்ஸஸ்வ் அப்ராக்சிமேஷனாக தான் இருக்கும் எஸ்ஐஆர் மெத்தட் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் இது ரெண்டும் ஓகே சரி ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரியும் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் இன்பில்டு ஏடிசி கிடையாது ஆனால் அடுத்து வர பிக்கிலையும் அடுத்து வர ஆம்லையும் ஈவன் இன் ஆடினோலையும் நம்மளுக்கு இன்பில்டு ஏடிசி இருக்குது அப்புறம் எதுக்காக நம்ம வந்து எஸ்டர்னல் ஏடிசியை நான் படிக்கணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்டர்னல் ஏடிசிக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்களோ அதே போல் தான் அடுத்த வர கண்ட்ரோலில் இருக்கிற இன்டர்னல் ஏடிசிக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இது தெரிஞ்சுக்கிறது மஸ்ட்டு ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏடிஸில் இருக்கிற கான்செப்ட் பற்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏடிசி கன்வெர்டர் பின் இருக்குது ஒரு ஐசி இருக்குது அதான் ஏடிசி ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு அனலாக் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு ஆப்வியஸாக ஒரு பின் கொடுத்துருப்பான் அதே போல் எட்டு டிஜிட்டல் பின் அவுட்புட்டில் கொடுத்துருப்பான் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்போ எப்போ அந்த கன்வெர்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பின் ஒன்று இருக்கும் ஸ்டார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பின் ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அந்த பின்னை நம்ம எப்போ ஹை பண்ணி விடுறோமோ அதை ஹை பண்ணி விட்ட உடனே இந்த கன்வெர்ஷன் நடந்துடும் இந்த கன்வெர்ஷன் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு பின் வந்து ஹை ஆகும் ஓகேவா ஒரு பின்னை ஹை பண்ணிங்க அப்படின்னா கன்வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த கன்வெர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஐசியே ஒரு பின்னை ஹை பண்ணிவிடும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம கோடு எப்படி எழுதணும் ஒரு பின்னை ஃபஸ்ட்டு கண் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த பின் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுறையோ ஸ்டார்ட் பின்னோ அந்த பின்னை ஹைன்னு மாற்றணும் ஹைன்னு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கன்வெர்ஷன் முடிஞ்சிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதாவது நான் சொன்னல கன்வெர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு தான் ஒரு பின் ஹை ஆகிடும் ஐசியில் ஒரு பின் ஹை ஆகிடும்னு சொன்னேன்ல அது நடக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஓகேவா நடந்து முடிச்ச அப்புறம் அந்த எட்டு பிட் இருக்கா அதாவது ஏடிசி கன்வெர்ட் பண்ண எட்டு பிட் இருக்கா அந்த எட்டு பிட் டேட்டாவை எடுக்க வேண்டியதான் இவ்வளோதான் இது வந்து தலையும் வாழும் புரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம கோடிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கோடிங் குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடிசி இன்டர்பேசிங் வித் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சரி ஆக்சுவலாக நமக்கு ஏடிசி வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் இன்பில்டாக கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் எஸ்டர்னல் லேடிஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எஸ்டர்னல் லேடிஸில் எந்தெந்த பின் எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம சொல்லணும் இப்போ என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் இல்லை அனலாக்க டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஐசி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஐசி நாம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏடிசி ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ரீட் பின் வந்து ஃபோர் டூவில் தேர்ட் பின்னு ரைட் பின் வந்து ஃபோர் டூவில் ஃபோர்த்து பின்னு இன்டர்ட் பின் வந்து ஃபோர் டூவில் ஃபிஃப்த்து பின்னு ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும் நம்ம கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரைட் பின் இருக்குல்ல இந்த ரைட் பின்னுக்கு ஒரு பல்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஏடிசி கன்வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆன முடிச்சது எப்படி முடிஞ்சிருச்சு அப்படி எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரப் பின் வந்து ஜீரோன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கு ஒரு ஏடிசிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஏடிசி ஐசியில்
இந்த ரைட்டிங்கில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கன்வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் கன்வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதில் வந்து எட்டு டேட்டா லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த டேட்டா லைன்ஸ் வழியாக நம்மளுக்கு டேட்டா கிடச்சிரும் அது டேட்டா கன்வெர்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சுங்கிறது எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரப்பின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு செட் ஆகிடும் ஒன் ஜீரோன்னு செட் ஆகிடும் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எந்த பின்னு எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்காக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகேவா ஓகே இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து நான் சொன்னல அந்த எட்டு பிட்டு கன்வெர்ட் ஆன எட்டு பிட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் போர்ட்டு ஒன்னில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டு ஒன்னை வந்து இன்புட்னு செட் பண்ணணும் சரியா ஸோ போர்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிராஸ் எஃப்எஃப் எல்லா பிட்டும் நான் இப்போ ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா போர்ட்டு டூவில் தான் அந்த ரீட் பின் ரைட் பின்னால் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் போர்ட்டு டூவை அவுட் புட்டு செட் பண்ணணும் ஸோ போர்ட்டு டூவை ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ ஜீரோன்னு செட் பண்ணுறேன் இது எல்லாம் பின்னுமே அவுட் புட்டு செட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா போர்ட்டு ஒனில் இருக் போர்ட்டு ஒனில் அனலாக் வேலையை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ண அனலாக் வேல்யூவை டேட்டாவை நம்ம அப்படியே போர்ட்டு த்ரீக்கு மாற்றி விட்றோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் போர்ட்டு த்ரீயும் நம்ம அவுட் புட் தான் ஜீரோ ஜீரோ இதில் ஏடிசி கனெக்ட் ஆகுது இதில் கண்ட்ரோல் பின்ஸ் ஓகே தான் சாரி இதில் எல்இடி ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம வயல் ஃபங்க்ஷனில் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் நம்மளோட ஒர்க் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இண்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை உள்ளே கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா பின்னும் ஆக்சுவலாக இந்த ரைட் பின் வந்து ஆக்டிவ் லோ பின்னு அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை ஒன்று செட் பண்ணுறோம் ஃபார் ரீட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைனலி அந்த இன்ட்ர பின் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ஷன் கணக்கு ஒரு வாய் ஸோ அது கன்வெர்ட் ஆனது வந்து எட்டு பிட்டில் இருக்கும் அதனால் வந்து நான் அது ஒரு பைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அன்சென்ட் கேரக்டர் வி அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னல பல்ஸ் கொடுக்கணும்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிலே கொடுத்துட்டு ஒரு பல்ஸ் கொடுப்போம் டிலே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கணும் 
ஓகே ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ கன்வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ கன்வெர்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த வயல் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பெட் ஜீரோ ஆகிடும் இது கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இப்போது நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு கன்வெர்ட் ஆன டேட்டா இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா போர்ட் ஒனில் இருக்குது அந்த டேட்டாவை இந்த வேரியபிளுக்கு மாற்றணும் ஸோ போர்ட் ஒனில் இருக்கிற டேட்டாவை இப்போ இந்த வேரியபிளுக்கு மாற்றிட்டேன் மாற்றுறப்ப என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பியும் இந்த வேரியபிள்லேருந்து டேட்டாவை போர்ட் த்ரீக்கு மாற்றுறேன் ஸோ போர்ட் த்ரீ ஈக்குவல் டு வி ஓகேவா அவ்வளோதான் ஃபைனலாக டிலே ஃபங்க்ஷனையும் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிலே ஃபங்க்ஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஜஸ்ட் வந்து பல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணுறது தான் ஓகே கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம் ஃபைன் ஓகே தேங்க்யூ கேடிசி ப்ரோக்ராமிங் வித் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அப்புறம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கலாம் பாய்